Permettez-moi de partager deux de mes appréhensions au sujet de la société médecine, de problèmes. Tout d'abord, il y a trop de communication. Nous sommes bombardés de messages. Et donc, il est difficile de se faire entendre. Deuxièmement, les gens s'offusquent très facilement. Et donc, nous sommes tentés d'être polis, inoffensifs et fades. Mais peut-être que pour surmonter le premier problème, il faut ignorer le second. Je crois que parfois, le meilleur moyen d'attirer l'attention sur votre idée créative, votre proposition radicale, est d'être scandaleusement provocateur. Le révérend Jonathan Swift était un auteur irlandais, éminent et satirique. Il est surtout connu pour son livre « Les voyages de Gulliver ». En 1729, il a publié un court ouvrage intitulé « Un proposition modeste », dans lequel il a suggéré que les pauvres devraient vendre leurs enfants aux riches pour que ces derniers les mangent. Il a écrit « Un jeune enfant en bonne santé est un aliment délicieux » nourrissant et sain, euh, qu'il soit euh, cuit euh, rôti, cuit au four ou brouillé. Et il a euh, énuméré euh, les avantages sociaux et économiques de sa proposition. Beaucoup de gens étaient scandalisés. C'est un prêt au sérieux. Ce n'est que plus tard dans le livre qu'il est devenu évident que Swift avait l'intention de provoquer ses lecteurs. Et ensuite, il y a euh, exposé les réformes qu'il proposait pour améliorer le sort des pauvres. La provocation choquante de Swift était justifiée. Son livre a eu un impact profond. Il voulait une un réaction rapide et un, un, un changement radical et une proposition sobre et conventionnelle serait passée inaperçue. Il a tenté sa chance. Il a ignoré les critiques. Il a pris un risque. Mais comme on dit en Angleterre, on ne peut pas faire un omelette sans casser des œufs. Um, en Australie, il y avait un grand problème avec les accidents routiers et impliquant des jeunes hommes qui roulaient trop vite. Et l'autorité de circulation routière du nouvelle gare du Sud a mené, euh, a mené euh, de nombreuses campagnes publicitaires télévisées montrant les accidents atroces et les, énumérant les dangers de, de la vitesse. Ils ont eu peu d'effet. Les messages n'étaient pas entendus. Et donc, l'autorité a essayé une campagne très controversée contre la vitesse. En Australie, agiter le petit doigt symbolise un petit pénis pour les jeunes hommes qui, qui conduisaient trop vite. Et euh, cette euh, publicité edgy a remporté euh, beaucoup de prix, mais aussi... aussi euh, la publicité a attiré beaucoup des plaintes de sexisme. Mais c'était très efficace. Alors, environ 60% des jeunes hommes ont déclaré que la publicité les avait fait les réfléchir sur les habitudes de conduite. <rire> um, je viens d'Angleterre. Uh, Peut-être que vous avez remarqué. Uh, et uh, en Angleterre, nous sommes amoureux de nos animaux de compagnie, les chiens, les chats, les chevaux. Et en 2013, il y avait un scandale quand euh, la viande chevaline était trouvée dans les divers produits euh, basés de viande hachée. Et les Anglais étaient horrifiés. On ne mange jamais du cheval en Angleterre. 
Euh, Paddy Power est une des plus grandes sociétés de paris en ligne. Et ils ont saisi l'instant pour faire un pied de nez au scandale. Euh, et ils ont publié un livre de recettes pour l'avion euh, cheval, javeline, avec le résultat euh, euh, financier. Ici, c'est le, euh, le livre de recettes. « From stable to table »,« Découvrir à la table <rire> ». Um, c'est le, le, le motif, de, um, le slogan de, de Paddy Power est uh, « Notre personnalité de marque est comme fabricant de méfaits ».« Fabricant de méfaits uh, ». Quelques uh, années auparavant, Paddy Power a choqué encore avec un pub qui a mis en scène uh, les animaux chéris de la nation, les chats avec une équipe euh, de football aveugle. Il a dit, nous ne pouvons pas récupérer le chat, mais si vous placez un pari avec Paddy Power, vous pourrez récupérer votre argent. <rire> Et cette pub a euh, attiré le nombre record de plaintes euh, des téléspectateurs au Royaume-Uni, euh, surtout les, euh, les amateurs de chats, les mamies âgées, qui aiment les chats, <rire> ils, ils sont tous contrariés. Mais Paddy Power ne s'en souciait pas parce que la campagne résonnait avec le marché cible, les jeunes hommes. Les leçons sont... Les, euh, sont si vous avez un, un, un problème grave, comme la famine, en, tel que la, la famine en Irlande ou la euh, les accidents routiers en Australie et les approches conventionnelles ont échoué. Il est temps d'essayer quelque chose radical et controversé pour communiquer votre point de vue. Mais si le sujet est léger, l'humour et la controverse vont bien ensemble. Pourtant, il est important d'évaluer votre public. Qui sera contrarié. Il est dangereux d'indigner les euh, fondamentalistes religieux ou les dictateurs extrémistes. Mais les vieilles dames qui aiment les chats, pff, ça c'est un risque raisonnable. <rire> um, Peut-être vous allez dire, ah, les Anglais et les Irlandais vous toujours font des, des choses étranges. Mais ici, euh, voici un Français qui a fait quelque chose de scandaleux. Marcel Duchamp, il est artiste. Il prend un urinoir, il le signe, il le retourne et il le soumet à une exposition d'art à New York en 1917. Et le conseil d'administration de la société d'art le rejette avec le motif « il ne s'agit pas d'art ». Il ne s'agit pas d'art. <rire> um, Marcel Duchamp, qui a été un membre du conseil d'administration, a démissionné en signe de protestation. Et en tempête de départ et de controverse, s'en est suivi. S'en est suivi. Enfin, Marcel Duchamp a gagné l'argument et a gagné beaucoup de publicité. Et en 2004, l'Urinoir était élu l'œuvre d'art la plus influente du XXe siècle. Il a fermement établi le principe selon lequel c'est l'intention et le choix de l'artiste qui font une œuvre d'art. Euh, en 2005, deux jeunes hommes, Paul Ray et Steve Reeves, euh, voulaient obtenir des emplois dans les agences de euh, publicité à Londres. Mais en période de récession, les opportunités étaient rares. Les garçons sans expérience. Ils ont adopté une approche audacieuse. Ils ont envoyé des lettres identiques à tous les directeurs de création des, des euh, grandes agences de publicité à Londres. La lettre 
été écrit par main euh, sous papier rose et parfumé. Euh, et la lettre lisait. Peut-être vous ne vous souvenez pas de moi, mais nous avons passé une nuit passionnée ensemble il y a 23 ans. Euh, le résultat en était mes jumeaux, Steve et Paul, euh, en photo et si jointe. Euh, il, il voulait euh, faire carrière dans la publicité et j'ai entendu, euh, entendu dire que vous êtes euh, spécialiste en, en ce domaine. Peut-être que vous pouvez aider, etc. Euh, tous les directeurs sauf un ont, ont répondu et plusieurs euh, voulaient euh, rencontrer les jeunes hommes. Et l'un d'eux euh, les avait donné du travail. Et il a accroché la lettre sur moi comme exemple de copie provoquant. Reeves et Gay ont euh, adopté une approche très inhabituelle. Euh, dans une, situa une situation où il y a euh, beaucoup de demandes d'emploi, une lettre euh, écrite par main dans une enveloppe euh, Uh, parfumé rose et uh, uh, marqué personnel, sort du lot. Le marketing edgy, le marketing effronté, ne coûte pas cher. Mais il faut du courage, de la créativité et de la rapidité. Mm. Et il peut générer une couverture étendue et envoyer un message que vous êtes agile et audacieux. Mais ce genre de communication ne risque-t-il pas contrarier cet client La réponse est oui. Um, la, le marketing turn uh, ne bouleverse personne, mais personne ne se souvient. Le marketing edgy uh, sera peut-être uh, peu agacé, mais sera mémorable. Si personne ne se plaint de votre marketing, peut-être c'est trop fat. Michael O'Leary, le PDG de uh, la compagnie aérienne Ryanair, a récemment déclaré « La publicité négative vend plus des sièges que la publicité positive. » En conclusion, dans un monde où il y a trop de communication, où il, y a, il est uh, difficile de se faire entendre. Si vous avez un message important, évaluez les risques. Envisagez d'utiliser un peu d'humour ou de la provocation. Soyez franc et controversé. Je vous mets au défi. Merci. <rires>